ಈ ರೆಸಿಪಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಟ್ರೈ ಗ್ಲಿಸ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ದಟ್ ಟು ಎಚ್ ಡಿ ಎಲ್ ಮಸಾಲೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ಳು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಬುದಾನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ನೆನೆಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೇ ರೊಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೂ ನೆನೆಸಂಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೋದು ಶಾವಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಮುಸುಗಿನ ಜೋಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತುರ್ದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ತುರ್ಕೋಬೇಕು ಸುಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಹುರಿಗಡಲೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ದಬ್ಬೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೂ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೊಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಕಲಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮಸಾಲೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಾಬುದನ್ನು ದಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣದು ಬೇಕಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಕೆಂಪುಗಾಗಲಿ ಅದು ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡೋಣ ಕೆಂಪುಗಾಯಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೆಂಪುಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಿಂದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದು ಕೆಂಪುಗೆ ಆಗಲಿ ಈಗ ನಾನು ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬದನೆಕಾಯಿನ ಇವಾಗ ನಾನು ಉ
ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಣ್ಗಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೇಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಮುಳ್ಳು ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಇದು ಎಣ್ಗಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಪುಡಿ ಇದು ಎಣ್ಗಾಯಿ ಪುಡಿ ಅಂತಲೇ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪುಡಿನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಪ್ಪ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಣ್ಗಾಯಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದೊಂದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು ಅದೆಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ತುಂಬೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಹದ ಇರಬೇಕು ನಾವು ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹದ ಇದ್ದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬೋಣ ನೋಡಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಒಳಗಡೆ ಅದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ತುಂಬ ತುಂಬಿಟ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಂದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬದನೆಕಾಯಿಗಳಿಗೂ ಈ ಥರ ನಾವು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೋಸೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಫೇಮಸ್ಸು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಇದ್ರ ಪೌಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ದಿನ ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಉರಿದಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಉರಿದಿಟ್ಟಾಗ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಟೂರ್ ಹೋದಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಪಲ್ ಬದನೆಕಾಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರ ಎಣ್ಗಾಯಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋಣ ನಾನೀಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕರಿವೆನ್ ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಕಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೋಣ ಕರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ ಈಗ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಆವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಮುಳ್ಳು ಬದನೇಕಾಯಿಯ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಆವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಮುಳ್ಳು ಬದನೇಕಾಯಿಯ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಮು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕೋಣ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೆನೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಬುದಾನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸಾಬುದಾನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ನೆನೆಸೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಊರ್ಗಡ್ಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ನಾನು ಶಾವಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಶಾವಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾರನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಳ್ಳು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈಗ ಎಳ್ಳು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಳ್ಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಕಾರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ ಕಾರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಕಡ್ಡಿನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಅದು ತುಂಬ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಕಾದರೆ ತುರ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ತುರ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಖುಷಿ ತುರ್ದ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಾವು ಇಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀರಿಗಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಸುರಿಯೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಏನು ನೀರೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ನೀರು ಬರೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆವಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಸಿಪ್ಪೆನ ಅದೊಂದು ಟಿಪ್ಸು ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿದೆ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಏನು ಕತೆನೋ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆದರೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಸರ್ ಸರ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಒಂದೇನಂದರೆ ಇದು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಂದಾಗ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಣಗದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪುಟ್ಟು ಸರಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ತುರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟೂರ್ ಹೋದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವೇನೋ ಚಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಚಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ತುಂಬ ರಿಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೊಟ್ಟಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈಜಿಲ್ದು ಅದು ಬೂದಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಡೋರು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಅದು ನಿಪ್ಪಟ್
ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆರೈಟಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸೋರೆಕಾಯಿ ತುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೋರೆಕಾಯಿ ತುರ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಸೋರೆಕಾಯಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಈಗ ಸೋರೆಕಾಯಿ ತುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನು ತುರ್ಕೊಳ್ ತುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುರಿಬೇಕಾದ್ರೇ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಗೆ ಗೆಣಸಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಗೆಣಸಿನ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಗೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸರ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಈಗ ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ತರಕಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿ ಚಟ್ನಿ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೆಲವರು ನಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಎಣ್ಗಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ತಿಂದು ನೋಡಿ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಜೊತೆನೂ ತಿಂದು ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಒನ್ ಅವರು ಆಚೆನೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ನೆನೆಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋಣ ಇದು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನಂತೂ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬೇಕಾದವರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಈ 
ಈಗ ರೊಟ್ಟಿನೂ ಬದನೇಕಾಯಿ ಎಣ್ಗಾಯಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒನ್ ಸ್ಪೂನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಚೀಸ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೀಸ್ ರೊಟ್ಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಟಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಬೇಯಿಸಿ ಇದನ್ನು ಚೀಸ್ ಹಾಕೋಣ ನಾನಿದು ಬೇಯಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇದು ಕಟಕ್ ಥರ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಸು ಸ್ಲೋ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತವನ ಇಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಭಾಳ ಕಡಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಚೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಚೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಚೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಚೀಸ್ ರೊಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇನಂತಂದರೆ ಆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಲೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಟ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಬಿಡಬೇಕು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅದು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಚ ನಮಗೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಥರ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕಾಲ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೂರೋದಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲದೇ ಹಾಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಟೈಪ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಚೀಸ್ ಮಸಾಲ ರೊಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಬಾರ್ದು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಬೆ ಎಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಅದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೇನೆ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ ತವ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಚೀಸು ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ತಿನ್ಕೋಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಥರ ರೊಟ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ನಾವು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಬೇಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೇಯೋದು ಕೂಡ ಇದು ನಿಧಾನ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಮಸಾಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ನಾವು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹಾಗೇ ಅದು ಖಡಕ್ಕಾಗಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚೀಸ್ ಮಸಾಲೆ ರೊಟ್ಟಿನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಚೀಸ್ ರೊಟ್ಟಿನ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ತೆಗೆದು ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ನಮಗೆ ಬರೋ ಥರ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತುಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಚೀಸು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಿಚ್ ಮಸಾಲ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಸೇರಿಸಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೊಟ್ಟಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೆಲ್ಟ್
ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಹಾ